Nilla, Nilla, Nilla! Dus soms zeiden we altijd tegen elkaar van ja, reken maar uit, 85.000 man. Wie, ja, wie doet dat dan nog? En toen waren we toch wel echt uh, super trots dat we dit hebben kunnen neerzetten. Uh, met deze vier gasten die dan uh, ooit een keer een bandje zijn begonnen, zeg maar. We zijn ooit begonnen in het café van de Ziggo Dome. En toen lieten ze ons de zaal zien van kijk eens jongens. Ah, het zou toch mooi zijn als jullie er ooit hè? Maar blijven dromen, hè, jongens, blijven dromen. Dat is toch mooi, toch? Dat je dan naar de rand uh, ja, tien keer hebt uitverkocht in drie jaar tijd. Dus dat is wel uh, iets om trots op te kunnen zijn. Of... Hoe bereid je een show in de Ziggo Dome voor? Dan kan het bijna alleen maar in de Ziggo Dome. Ja, we hebben in België een grote loods. Hebben we twee dagen gezeten. Ja, um, het is echt ijskoud. <coughs> echt super koud. <laughs> Um, dus we zaten daar een beetje te kou kleumen en uh, elke keer er weer de set door, uh, doornemen. En die Cubus, langzaam maar zeker, uh, ging hij zijn werk doen. En uh, kon hij ook helemaal de beweging maken die hij uiteindelijk in de Zilverdome zou maken. Ja, ik weet nog dat ik die hal binnenliep en die Cubus die stond daar voor het eerst. En ik dacht echt van, wow, dit is gewoon groter dan mijn huis. Ik ben nu mijn huis aan het verbouwen en het is gewoon... Het was belachelijk eigenlijk. Je ziet dat ding voor het eerst en je denkt, hoe kan dit nog gaan vliegen en openklappen? En het mooie van die Cubus was dat we die konden gebruiken in ons voordeel... om gewoon ook de setting per nummer veel meer te beïnvloeden. Want meestal is een podium gewoon statisch, een lamp en een scherm. En, en nu hadden we gewoon eigenlijk een heel bewegend, levend ding om mee te spelen. Misschien wel iets van tien meetings hebben we gehad of zo. In de aanloop naar die shows. Dat is, dan heb je het echt wel over... Half jaar of zo, drie kwart jaar. En dan steeds weer net een nieuwe versie van hoe alles is uitgetekend. En soms kunnen we dat dan ook in 3D zien. Zodat we wel een beetje een idee krijgen van hoe het er echt uit gaat zien. Maar ja, wat Eloy net zei, als je het dan echt in zo'n loods ziet, dan, dan gaat het pas echt leven. De eerste paar avonden kon ik gewoon echt niet slapen. Het was niet, dat was niet eens zozeer omdat ik uh, zenuwachtig was voor de shows. Want dat, ik had eigenlijk bijna geen zenuwen. Maar je krijgt zoveel adrenaline van zo'n show. Dat werkt echt nog wel een uur of zes door, zeg maar. En uh, op de showdagen zelf is het altijd een beetje vreemd dat je... Zeg maar net voor 17.000 man hebt gespeeld en dan in de auto stapt... en dan gewoon weer thuis op de bank zit... en letterlijk de televisie aanzet om uh, voor te halen, zeg maar. maar. Ik vond het wel cool om in die cubus te beginnen, omdat dat is eigenlijk wel juist als je in zo'n mega grote zaal speelt, die staat dan eigenlijk aan het begin in een best wel klein cirkeltje bij elkaar. Dat vond ik wel, dat hadden we nooit eerder zo gedaan. Ik vond het best bijzonder om zo de show te beginnen. Omdat we eigenlijk dan even een heel klein intiem moment met z'n vieren hadden. En langzaam ging die kubus dan omhoog. En toen begon de show zeg maar echt. Maar ik, ik vond dat elke avond weer vond ik dat heel tof om zo te beginnen. Ja, wij zien dus niet zoveel van alles wat er achter ons gebeurt. Dus we zien uh, zeg maar de mooie visuals en heel veel licht zien we allemaal niet. Maar wij kijken wel gewoon recht in de gezichten van de mensen die dat wel kunnen zien. En ik denk dat dat ergens ook wel het allermooiste is wat je kan meemaken. Omdat je gewoon die verwondering ziet ze af en toe. Uh, je ziet ze af en toe een blik. En dan denk je van, oh ja, nu gebeurt er wel iets heel vets achter ons. Want dan zie je ineens echt van die grote ogen en uh, mensen die helemaal verwonderd uh, rond, aan het kijken, rond aan het kijken zijn. Nou, bijvoorbeeld bij Little Light, daar hebben we eigenlijk bijna een soort lichtplan aan zich voor gemaakt voor die track. Omdat we, het is een beetje halverwege de show ge, uh, gepositioneerd. En we wilden ook van dat nummer, wat denk ik bij heel veel fans ook wel een favoriet is en bij onszelf ook wel om te spelen wilden er echt iets speciaals van maken. En er zit een hele mooie soort space warp visual bij. En die hebben we helemaal vertaald ook uh, de zaal in. Dus eigenlijk al die lampen um, die doen mee met wat er op het scherm gebeurt. En dat vond ik wel een van de hoogtepunten qua, qua visual en licht samenwerking um, uh, van, van de show. Ja, Storm zelf... Um... Ik vond het zo smaakvol en mooi neergezet, ook van de, uh, van de mensen van de visuals. We hebben toen ook expres uh, besloten om geen, uh, niet onze gezicht op het scherm te hebben, om echt gewoon die intimiteit te pakken. Um, en gewoon hoe dat gemaakt is met een glooiend berglandschap, met zo'n gloeiende kubus erachter. 
Dat had zo'n soort van bezwerend, uh, mysterieus uh, sfeertje. En dat vond ik heel mooi passen bij het nummer. Um, ook omdat ik wist dat dat achter me gebeurde, kon ik dat nummer ook beter spelen. Dat je gewoon weet dat het totaalplaatje gewoon helemaal gewoon klopt. Dus dat is een van mijn lievelings, uh, lievelingsmomenten van de show, denk ik. Ik, uh, ik dacht dat het oké okay was om het drumstel te slopen aan het eind van de show. Want dat zie ik hem altijd doen. <laughs> maar... Um... Blijkbaar is een stokje toch wel iets minder destructief dan een hele gitaar in je drumstel. Ja. Dus sorry daarvoor. Stuur me maar een tikkie. Ja, dat is goed. Nee, dat, uh, ja, dat uh, was eigenlijk dus de ontlading van vijf, uh, vijf shows in de Ziggo Dome. Alles kapot, toch? Ja. Ja, ja eigenlijk moet alles altijd kapot. Dat is wel zonde, maar het moet. Nee, we hebben eigenlijk een traditie dat we naar elke Ziggo show, of nou, niet naar elke Ziggo show, naar elke reeks, dan hebben we een afterparty voor de crew en wat familieleden en vrienden. En dat loopt natuurlijk altijd uit de hand. Toch? De afterparty is afgelopen en toen was iedereen een goed idee om naar de hotelkamer te gaan. En dat bleek dus mijn kamer te zijn. En er stond opeens een mannetje 50 in die kamer. En die was totaal getrashed, waardoor ik om zeven uur s ochtends dacht, weet je wat ik doe? Check uit. En ik ga naar huis. <laughs> Voordat ik de rekening krijg. Nou, nah, het zag er niet uit. Het is onze eerste bioscooprelease. En we vinden het eigenlijk wel heel tof dat jullie erbij zijn. Dat jullie ons gaan zien spelen in de Ziggo Dome. Terwijl wij uh, bezig zijn met een nieuwe plaat. Uh, hebben we toch uh, iets vets in november. Uh, we zijn er heel trots op. We zijn heel blij dat we een bioscoopfilm uitbrengen. En um, ja, ik, uh, ik zou zeggen, geniet ervan. Nou, dat ging bijna goed.
take away all I could be Take all the best of me Away with it I let it Take away all I could see Take all the best of me Away Op de feestzaal niet dan! 
Ik heb jullie hulp nodig bij het volgende nummer. Ik wil dat iedereen zijn telefoon pakt of een aansteek of iets wat licht geeft. Het maakt niet uit wat. Iets wat licht geeft. Iedereen in de zaal.
Hoping on the collide with a soul that knows a heart from a lie when you show it. Sees a heart in the light that you show. How the nigh, how the weakly. Not a style that I take any pride in. But the great of my mind isn't going. How the great of my mind isn't going away. And some, but I'll be taking it all again. Yeah, I'll be taking it all and on my way. And on my way. I want it.
It's easier now than I'll pretend I'll never be a storm again But if it's easier now than I'll pretend I'm 
the horizon Oh, what a long way There's no way to fight it Will I ever calm, ever calm down? I will never be a storm again But if it seems you now, then I'll pretend I'll never be a storm again but if it sees you now, then I'll pretend To leave it all in my Pretending Am I pretending?
Mee alles. Ik heb eindelijk mijn geld dicht.
Muchas gracias. Het volgende nummer is een springnummer. Hoe goed zijn jullie in springen? Ziggo Dome. Laat het zo even zien. Dit zaterdagavond, hè? vergeet dat niet. Zet je zorgen op zelf.
Iedereen gaat nu op de grond. Iedereen ook op de tribune, ga heel even zitten. Dan ga je zo weer. Iedereen. Alright. En als je daar beneden bent, dan is het traditie bij een camping doel zo dat je niet in je handen pakt met de gooi, oké? Het pak is wat je nooit meer terug hoeft te zien. Daar achteruit iedereen op de grond en pak iets in je handen. Je ex. Ik zie een paar ballonnen. Ik zie je uh, hier. Alles wat niet dodelijk is, pak het in je handen.
het gaat lekker hoor. Fools at heart, falling truth apart. 
staying life together And when the greed is grown And we're finding out Who to lay it on Where to fight it out How our days were strong When we spoke as one Now we mind together Shoot it up. 